இனி பகுதியில விகாரம் அமைவதாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் சென்றனர் எப்படி பிரிக்கணும் பகுதி கட்டளையாக இருக்கணும் அப்ப என்ன வரும் செல் என்றுதான் வரும் ஆனா இங்க செல் என்று இருக்கு அப்ப எல் இல்ல இன்னுதான் இருக்கு அப்போ அந்த மாற்றத்தை நம்ம பிராக்கெட்ல போட்டுருந்தோம் இனி ரனர் சென் ரனர் இந்த ரனர் இதுதான் இறந்த காலம்ங்கிறத காட்டுது அப்ப இறந்த கால இடைநிலை இதுல இருக்கு இறந்த கால இடைநிலை இத்து இற்று இட்டு இன்னும் பார்த்திருக்கோம் அதுல இது இருக்கும் பிரிச்சாச்சு இனி மீது என்ன இருக்கு இதனோட அ ந இர் அனர் வந்தாலே எப்படி பிரிக்கணும் அன் கூட்டல் அர் அன் கூட்டல் அர் அப்போ செல் பகுதி இன் விகாரம் என்னது விகாரம் இர் இறந்த கால இடைநிலை அன் சாரியை அர் பலர்பால் வினைமுற்று விபுதி சில நேரங்கள்ல பகுதியிலையும் விகாரம் வரும் சந்தியிலையும் விகாரம் வரும் அதுக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் தந்தான் தந்தான் பிரிக்கணும் தந்தான் இதுக்கு கட்டளை எப்படி வரும் தா தா என்றுதான் வரும் ஆனா இங்க என்ன இருக்கு தேவை இருக்கு அந்த தேவை நம்ம பிராக்கெட்ல போட்டுறோம் இனி இந்து வந்தா வழக்கம் போல என்ன செய்யணும் இந்துக்கு பதிலா நாம ஒரு இந்த போட்டுட்டு இந்த பிராக்கெட்ல போட்டுருந்தோம் இனி தான் வழக்கம் போல பிரிச்சிருங்க இத்து கூட்டல் ஆண் அப்ப பாருங்க தா பகுதி த விகாரம் இத் சந்தி இந்து விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை இடைநிலை பிரிச்சோம் தேன் வந்தா இத்து கூட்டல் ஏன் இத்து கூட்டல் ஏ தான தேன் படி இத் இந்த தேனை இத்து கூட்டல் ஏன்னு பிரிச்சுட்டோம் வழக்கம் போல பகுதி சந்தி இறந்த கால இடைநிலை இந்த ஏன் வந்து தன்மை ஒருமை வினை முற்று விபுதி தன்மை ஒருமை வினை முற்று விபுதி இந்த தன்மை ஒருமை தன்மை பன்மை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க சொல்லி பாருங்க படித்தேன் படித்தேன் யாரு நான் படித்தேன் நான் இந்த நான் என்பது பேசுபவன தன்னை குறிப்பது தன்மை இல்லையா அப்ப பேசுபவனை குறிச்சா தன்மை அதுலயும் ஒரு ஆளை தான் குறிக்கி அப்ப இது தன்மை ஒருமை அதே நேரம் படித்தோம் என்று வந்தால் படித்தோம் யாரு நாம் நாங்கள் அப்ப பன்மை அப்ப இதுவும் பேசுறவனை தான் குறிக்க அதுல பன்மைய குறிக்க அப்ப அது தன்மை பன்மை இப்ப படித்தோம் வந்தா எப்படி பிரிக்கணும் பாருங்க படித்தோம் இதே மாதிரிதான் படி குட்டல் இத்து குட்டல் இத்து குட்டல் ஓம் ஓம் படித்தோம் இந்த தோவ பிரிச்சா இத்து குட்டல் ஓ வரும் இந்த ஓம் என்பது தன்மை பன்மை வினை முற்று விபுதி தன்மை பன்மை வினை முற்று விபுதி அப்ப பாருங்க இப்போ தன்மை வினை முற்றுகளை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இனி இதே போல முன்னிலை வினை முற்றுகளையும் நம்ம பார்த்துருவோம் 
பார்த்துட்டு அடுத்து தொழில் பெயர் எச்சங்களை எல்லாம் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் படித்தாய் யாரு நீ படித்தாய் நீ என்பது முன்னால இருந்து கேட்பவனை குறிக்கிறது அப்ப அது முன்னிலை பேசுபவனை குறிப்பது தன்மை முன்னாடி இருந்து கேட்பவனை குறிப்பது முன்னிலை பேசுபவனையும் இல்லாமல் கேட்பவனையும் இல்லாமல் மூன்றாவது ஒரு ஆளை குறிச்சு அதுதான் படற்கை படித்தாய் பிரிங்க படி இத்து தாய் பிரிக்கிறது இத்து கூட்டல் ஆய் இத்து கூட்டல் ஆய் இந்த ஆய் என்பதுதான் முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விபுதி முன்னிலை ஒருமை முன்னிலையில ஒரு ஆளை குறிக்கி நீ என்பது ஒரு ஆள் முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விபுதி அதே போல படித்தீர் படித்தீர் படித்தீர்ல நீர் படித்தீர் நீங்கள் படித்தீர் பண்மை அப்ப இது எப்படி பிரிக்கணும் அதே போலதான் படி கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து இந்த தீர உள்ள இத்த எடுத்தாச்சு இது ஈயன்னா இருக்கு ஈயன்னாவ ஈரம் சேர்ந்து ஈர் படித்தீர் படி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இறந்த கால இடைநிலை இந்த ஈர் என்பது முன்னிலை பண்மை வினைமுற்று விபுதி முன்னிலை பண்மை வினைமுற்று விபுதி எது இந்த ஈர் என்பது சரியா அப்போ உங்களுக்கு அந்த எந்த இடம் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் படித்தாய் படித்தாய் யாரு நீ அதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுவாய் போடுவோம் சப்ஜெக்ட் என்ன போடுவோம் பாருங்க நீ படித்தாய் நீர் படித்தீர் அந்த நீ என்பது முன்னாடி இருந்து கேட்கிறவன்ல ஒருத்தரை குறுக்கி அப்ப அந்த முன்னிலை ஒருமை நீர் என்பது மரியாதைக்கான பண்மையாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் என்று வரும்போது பண்மை நிறைய பேரை குறிக்கலாம் அப்ப முன்னாடி இருந்து கேட்பவர்களை குறிக்கிறதுனால அது முன்னிலை பண்மை சரி அப்போ இனி அடுத்து பாருங்க தொழில் பெயர்களை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் தொழில் பெயர் பாரு செய்தல் செய்தல் என்பது தொழில் பெயர் தல் சவுண்டு வந்தாலே தொழில் பெயர் சொல்லியிருக்கோம் செய்தல் செய் கூட்டல் தல் அவ்வளவுதான் அந்த தல்ல பிரிக்க கூடாது அப்படியே போட்டுறணும் செய்தல் செய் கூட்டல் தல் செய் பகுதி தல் தொழில் பெயர் விகுதி தல் என்னது தொழில் பெயர் விகுதி கல் அல் அம் மை கையெல்லாம் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஆடல் ஆடல் ஆடு எப்படி வரும் கட்டளை ஆடு ஆடு போக மீறி அல் என்ற ஓசை இருக்கு அல் சவுண்ட் இருக்கு அல் இந்த அல் என்பதும் தொழில் பெயர் பகுதிதான் ஆடல் ஆடு கூட்டல் அல் இனி ஆட்டம் ஆட்டம் ஆட்டு ஆட்டு கூட்டலாம் ஆட்டு என்பதும் கட்டளை தான் ஆடுங்கிறது நாம் ஆடுறது ஆட்டுங்கிறது இன்னொரு இது தன்மினை இது பிறவினை இது இன்னொருத்தர ஆட வைக்கிறது அப்போ ஆட்டு கூட்டல் ஹம் ஆம் என்பதும் தொழில் பெயர் மிகுதி தான் கொலை கொலை கொல் கூட்டல் ஐ கொல் கூட்டல் ஐ கொல் பகுதி ஐ தொழில் பெயர் விகுதி இனி செய்கை அழுகை செய் கூட்டல் கை செய் பகுதி கை தொழில் பெயர் விகுதி அப்போ இந்த தல் அல் அம் ஐ கை இவையெல்லாம் தொழில் பெயர் விகுதிகளாக வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துட்டோம் ஆனா பெரும்பாலும் தல் அல் என்பதுதான் உங்க பாட புத்தகத்துல வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இவை எல்லாம் பாருங்க தொழில் பெயர் விகுதிகள் அப்ப தொழில் பெயர் வந்தா எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஏன் இந்த தல்ல இத்து கூட்டல் அல் என்று பிரித்து எழுதினால் என்ன 
அப்படின்னு வரும் அப்ப அந்த இத்து என்பதற்கு நீங்க என்ன பெயர் கொடுப்பீங்க அந்த உறுப்புக்கு நீங்க என்ன பெயர் கொடுப்பீங்க இந்த தல் என்பதை இத்து குடல் ஆள் என்று நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது நியாயம்தான் பாருங்க படித்தல் இப்ப இதை நம்ம பிரிச்சு எழுதுறோம் படி இந்த வெளிப்படையா இருக்கக்கூடிய இத்து சந்தி போட்டாச்சு இனி இந்த தல்ல தொழில் பெயர்னு வந்தாலே தல் அப்படின்னு தான் போடணும் ஏன் தல்லுன்னு தான் போடணும் ஏன் அதை இத்து குடல் அல்லுன்னு பிரிச்சா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஏன்னா அல்லு என்பதும் தொழில் பெயர் விகுதி தானே அப்படின்னு அப்படி நீங்க இத்து என்று பிரித்தால் அந்த இத்த வந்து இறந்த கால இடைநிலைன்னு பெயர் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் தொழில் பெயரில் காலம் காட்டும் இடைநிலை வராது ஏனென்றால் தொழில் பெயர் காலம் காட்டாது எந்த பெயர் சொற்களுமே காலம் காட்டாது அதுல தொழில் பெயர் காலமே காட்டாது படித்தல் நேத்து அந்த பேரு படித்தல் தான் இன்னைக்கும் படித்தல் தான் நாளைக்கு அந்த பேரு படித்தல் தான் தொழில் பெயர் காலம் காட்டாது எனவே காலம் காட்டும் இடைநிலை தொழில் பெயர்ல வர கூடாது அப்போ படி இந்த வெளிப்படையான இத்து சந்தி இந்த தல்ல அப்படியே போட்டிருந்தோம் இது பாருங்க படி பகுதி இத்து சந்தி தல் தொழில் பெயர் விகுதி சரிதானா அப்போ தல்ல எப்பவுமே தொழில் பெயராக இருக்கும்போது தல்ல பிரித்து எழுதாதீங்க சரி இனி அடுத்து வியங்கோள் வினை முற்ற நம்ம எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் வியங்கோள் வினை முற்ற எப்படி பிரிக்கிறது பாருங்க வாழ்க ரொம்ப எளிமையா எழுதியெல்லாம் கட்டளையாக பகுதி வரும் வாழ் ஏற்கனவே சொன்னோம் இந்த கேவ பிரிக்கவே கூடாது ஏன்னா வியங்கோள் வினை முற்ற விகுதி அதனால கேப பிரிக்கவே கூடாது அப்ப வாழ் கூட்டல் க வாழ் பகுதி க வியங்கோள் வினை முற்று விகுதி க என்னது வியங்கோள் வியங்கோள் வினை முற்று விகுதி வாழ் பகுதி க வியங்கோள் வினை முற்று விகுதி இப்ப பாருங்க எப்படி தொழில் பெயர்ல இடைநிலை வராது காலம் காட்டும் இடைநிலை வராதுன்னு சொன்னனோ அதே போல வியங்கோள் வினை முற்றும் காலம் காட்டாது அதுலயும் காலம் காட்டும் இடைநிலை வராது அப்ப பாருங்க அப்ப இப்ப இது பாருங்க வருக 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 கட்டளையாக எப்படி வரும் வா அவ்வளவுதான் ஆனா இங்க எப்படி வந்திருக்கு வருன்னு வந்திருக்கு அந்த வருவ அப்படியே பகுதியும் விகுதியும் தான் பெரும்பாலும் வரும் ஒரு வேளை விகாரம் வரலாம் மற்ற பெரும்பாலும் மற்ற எந்த உறுப்புகளும் அதுல அவ்வளவா வருவது இல்லை சில இடங்கள்ல சந்தி வரலாம் ஆனா பெரும்பாலும் பகுதியும் விகுதியும் தான் வியங்கோள் வினை முற்றுல வரும் இனி எச்சங்களை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் படித்த படித்த பிரிங்க படி வெளிப்படையா வந்த இந்த இத்த போட்டாச்சு இனி த தேலதான் இடைநிலை இருக்கு இந்த தேவை இத்து கூட்டல் அ என்று பிரிக்கணும் அப்ப படி இத்து இந்த தேவை இத்து கூட்டல் ஆனு பிரிச்சாச்சு படி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இறந்த கால இடைநிலை அ வந்தாலே உடனே பெயரை சொன்னு போட்டுறாதீங்க அதை சொல்ல சொல்லி பாருங்க படித்த பையன் பெயர் சொல்ல போட்டாதான் முடியுது அதனால அது பெயரச்சம் பெயரை கொண்டு முடியும் எச்சம் பெயரச்சம் அப்ப இந்த இடத்துல அ என்பது பெயரச்ச விகுதி பெயரச்ச விகுதி சரி இனி ஒரு வினையச்சம் பார்ப்போம் படித்து படித்து படி இத்து வெளிப்படையா வந்த இத்த அப்படியே போட்டாச்சு 
இனி தூ எப்படி பிரிக்கணும் இத்து கூட்டல் ஊ இத்து கூட்டல் ஊ இந்த படி தூ நல்லா பார்த்துக்கோங்க வினையச்சமாக வந்தால் அந்த தூவை பிரிச்சிடணும் படி தூ இத்து கூட்டல் ஊ ஊ வந்தாலே கண்ணை மூடிட்டு வினையச்ச விகுதின்னு போட்டுடலாம் ஊ வந்தாலே வினையச்ச விகுதி தான் அதே நேரம் அ வந்தால் மட்டும் அது தயரச்சமா வினையச்சமான்னு சொல்லி பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் அதே நேரம் ஊ வந்தா வினையச்ச விகுதி இனி பாருங்க ஏரி ஏரி தேடி ஓடி ஆடி இது எல்லாமே வினையச்சங்கள் தான் இதை ரொம்ப எளிதாக பிரிச்சிடலாம் ஏரி ஏறு கூட்டல் இ அவ்வளோதான் ஏறு கூட்டல் இ ஏறி எழுதி எழுது கூட்டல் இ எழுதி தேடி தேடு கூட்டல் இ தேடி அப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த உயிரெழுத்து வந்ததுனால இதில் உள்ள ஊ மறைந்து விடும் குற்றியல் உகர புணர்ச்சி முற்றியல் உகர புணர்ச்சின்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ வருமொழி முதல்ல உயிரெழுத்து இருந்தால் இந்த நிலை மொழி ஈற்றில் உள்ள ஊ மறையும் அப்போ ஏர் அப்படின்னு மட்டும் நிற்கும் அந்த ஈயும் சேர்ந்து ஏரின்னு மாறிடுச்சு அப்போ இந்த தேடி வேண்டி ஓடி ஆடி தேடி அது எல்லாமே பகுதி கூட்டல் ஈ என்ற வினையச்ச விகுதி இருக்கும் இந்த ஈ என்பதும் வினையச்ச விகுதி படிக்க பிரிங்க படி குட்டல் இக்கு குட்டல் இக்கு குட்டல் அ இந்த அ வந்த உடனே இது பெயரச்சமா வினையச்சமான்னு உனக்கு சந்தேகம் வரும் அப்ப படிக்க சென்றான் சொல்லி பாருங்க வினை முற்ற போட்டா தான் முடியுது அப்ப அந்த இடத்துல அந்த அ பெயரச்சம் கிடையாது வினையச்சம் அப்போ இப்படி இந்த பெயரச்சங்கள் வினையச்சங்கள் வந்தா இப்படிதான் நம்ம பிரித்து பகுவத உறுப்பு இலக்கணம் எழுதணும் சரி இப்போ நம்ம பகுவத உறுப்பு இலக்கணத்துல இன் என்ற இறந்த கால இடைநிலை வருவதற்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் கூறினான் கூறினான் பகுதி எப்படி வரணும் கட்டளை கூறு கூறு அடுத்த இது என்ன பால் ஆண் பால் அப்போ ஆண் என்பது எழுதியாச்சு மிகுதியை பிரித்து எழுதியாச்சு இந்த நால இருந்து இன் கூட்டல் ஆ இந்த நாவ பிரிச்சு ஆண் எழுதியாச்சு அப்ப இதுல இந்த இன் என்பது இருக்கு வெறும் இன் என்பது மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல கூறி இங்க கூறுன்னு எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ இங்க இன் என்ற ஈ என்ற ஒரு ஓசை இங்க இருக்கு இன் சவுண்டு ஈ சவுண்டு இருக்கு அப்போ கூறு பாத்துக்கோங்க கூறி நான் கூறு அப்ப இதுல ஒரு ஈ இருக்கு அந்த ஈயையும் இந்த இன்னையும் சேர்த்துதான் இன் என்று நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இனி ஆண் அப்ப கூறு இன் நான் இந்த கூறி நான் வேண்டி நான் ஆடி நான் பாடி நான் தேடி நான் இனான் 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 சவுண்டு வந்தாலே இன் கூட்டல் ஆண் என்று பிரிக்கணும் அப்போ இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த குற்றியில் ஒரு புணர்ச்சி தான் அவர் மொழி முதல்ல உயிரெழுத்து வந்ததுனால அந்த ஊ மறையும் அந்த இரு ஈய சேர்ந்து ரீயா மாறுச்சு அப்போ இப்படித்தான் இன் என்ற இடைநிலை இப்படித்தான் வரும் கூறி நான் அப்ப பாருங்க இந்த இன் என்பது இறந்த கால இடைநிலை இன் இறந்த கால இடைநிலை அப்போ ஒரு பகுதி இன் இறந்த கால இடைநிலை ஆண் ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி அப்போ இந்த இன் வர்ற மாதிரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி இனி அடுத்து எதிர்மறை வினைமுற்றுகள் வந்தா எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் என்று பொருள் எப்படி பிரிக்கணும் இனி இந்த யான் என்பதுல இருந்து ஈய பிரிக்கணும் மீது என்ன இருக்கு ஆண் என்பது இருக்கு பாருங்க செய்யான் ஆனாலும் கூட செய்யான் என்பது நெகட்டிவான எதிர்மறையான பொருளை தருது செய்ய மாட்டான் 
என்ற எதிர்மறை பொருளை தருது இந்த எதிர்மறையை காட்டக்கூடிய இடைநிலைகள் மொத்தம் மூணு உண்டு எதிர்மறை இடைநிலைகள் மொத்தம் மூன்று உண்டு எதிர்மறை இடைநிலைகள் என்னெல்லாம் உண்டுன்னா இந்த மூணுல இந்த இடத்துல எந்த சவுண்ட் வந்தா கரெக்டா இருக்கும் அல் அல் சவுண்ட் வர்றதுக்கு இங்க எதுவுமே இல்லை இல் சவுண்ட் வர்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்ப ஆ என்பதுதான் இங்க பொருத்தமாக இருக்கும் அப்ப இந்த ஆ என்பது இந்த விபூதிக்கு முன்ன இருக்கு இந்த ஆ என்பதுதான் இது எதிர்மறை பொருளையே தர தர காரணமாக இருக்கு அப்ப பாருங்க செய் ரெண்டு ஆ வந்ததுனால ரெண்டு தொலைக்கால் எழுத்து போட்டு எழுதும் வழக்கம் தமிழ்ல கிடையாது அப்போ இந்த ஆ என்பது என்னாச்சு நல்ல பாருங்க இது பகுதி இந்த ஈ வந்து சந்தி நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சில இடங்கள்ல சந்தி பிரித்து எடுக்கப்படும் பெரும்பாலும் சந்தி வெளிப்படையாக வரும் ஒரு சில இடங்கள்ல பிரித்து எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப இந்த பாருங்க அந்த எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல நம்ம சந்திய இந்த யால இருந்து பிரித்து எடுத்திருக்கிறோம் இப்ப பாருங்க இந்த ஆ என்பது என்னாச்சு எப்பவுமே எதிர்மறை இடைநிலை ஆ வந்து அந்த விபுதியும் ஆவனாலேயே ஆரம்பித்தால் ஆவன்னாங்கிற எதிர்மறை இடைநிலை வந்து அதுக்கு அடுத்து விபுதியும் ஆவனால ஆரம்பிச்சா இந்த எதிர்மறை இடைநிலை புணரும் போது கெடும் அதாவது மறைந்து விடும் புணரும் போதுன்னா இவை எல்லாம் ஒண்ணு சேரும் போது இந்த ஆ என்பது மறைந்து விடும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆ என்பதுதான் பொருந்தும் அல் இல் சவுண்ட் இங்க இல்ல இப்ப செய் அர்க்க அர்க்க வரும்போது அல் வரும் அல் என்ற எதிர்மறை இடைநிலை வரும் வரும்போது இல் என்ற எதிர்மறை இடைநிலை வரும் ஆனா இங்க ஆ என்ற எதிர்மறை இடைநிலை தான் பொருத்தமாக இருக்கிறது அதனால இங்க ஆ என்ற எதிர்மறை இடைநிலை தான் இங்க வரும் இந்த ஆ என்ற எதிர்மறை இடைநிலை என்ன செய்யும் அதுக்கு அடுத்து விகுதியும் ஆவனாலேயே ஆரம்பித்தால் இந்த ஆ என்ற எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெடும் அப்ப இதை எப்படி எடுத்து எழுதணும் செய் பகுதி இந்த ஆ என்பது எதிர்மறை இடைநிலைன்னு எழுதி புணர்ந்து கெட்டது புணர்ந்துனா சேரும் போது மறைந்தது கெட்டதுனா மறைந்ததுன்னு அர்த்தம் புணர்ந்து கெட்டது அப்படின்னு எழுதணும் இனி ஆண் என்பது வழக்கம் போல ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி ஆண்பால் வினை முற்று விகுதி இப்ப பாருங்க எதிர்மறை இடைநிலை ஆ வந்து விகுதியும் ஆவனால ஆரம்பித்தா அந்த எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெடும் ஆவன வந்தா மட்டும் இல்ல விகுதி ஏன் என்று ஏ என்னால ஆரம்பித்தாலும் அந்த ஆவன புணர்ந்து கெடும் ஓம் என்று ஓவனால ஆரம்பித்தாலும் இந்த ஆ புணர்ந்து கெடும் செய்யேன் புணரும் போது மறைந்து விடும் அப்போ எல்லா இடங்கள்லயும் அந்த ஆவன்னா மறையாது அது அதற்கு அடுத்து விகுதி ஆவன்னால ஏஎன்னால ஓவனால ஆரம்பித்தா இந்த எதிர்மறை இடைநிலை புணர்ந்து கெடும் இனி ஒன்றன்பால் வினை முற்று ஒன்றும் பலவின்பால் வினை முற்று ஒன்றும் நம்ம பிரித்து பார்த்துருவோம் ஒன்றன்பால் வினை முற்று ஒன்றன்பால் வினை முற்றுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் செய்தது செய்தது ஒன்றன்பால் என்னது அகிரி நேல ஒருமையை குறிப்பதுதான் ஒன்றன்பால் அகிரி நேல பன்மையை குறிச்சா பலவின் பால் செய்தது எப்படி பிரிக்கணும் வழக்கம் போல செய் 
தால இருந்து திறந்த கால இடைநிலையை நம்ம பிரிக்கிறோம் இத்து இனி மீது என்ன இருக்கு இதுல ஒரு ஆவும் இந்த தூவும் இருக்கு அப்படியே போட்டுடலாமா அதுன்னு செய்தது அப்படியே போட்டுடலாமா போட கூடாது ஏன்னா ஒன்னன்பால் வினை முற்று விகுதி தூ என்று நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே அப்ப தூ என்பதை பிரிக்க கூடாது ஏன்னா இது ஒன்றன்பால் அதே நேரம் இப்ப செய்து இங்க பாருங்க செய்து இந்த இடத்துல தூவை நம்ம பிரிக்கணும் ஏன்னா இது வினை எச்சம் செய்து வினை எச்சத்துல தூவை பிரிக்கணும் அதே நேரம் செய்தது ஒன்றன்பால் வினை முற்றுல தூவை பிரிக்க கூடாது அப்படியே போட்டுறணும் அப்போ பாருங்க செய் போட்டாச்சு இந்த தேல வந்து இட்டு பிரிச்சு போட்டாச்சு இனி இந்த தூவை அப்படி போட்டாச்சு இனி மீதி இதுல உள்ள அ மட்டும் இருக்கு இந்த அ என்பது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இடைநிலைக்கு விபரிக்கு இடையில வந்து அது சாரியை அப்போ அன் என்பதும் சாரியாக வரும் அ என்பதும் சாரியையாக வரும் அப்ப செய் பகுதி இத்து இறந்த கால இடைநிலை சாரியை தூ ஒன்றன்பால் வினைமுற்று மிகுதி தூ என்பது என்னது ஒன்றன்பால் வினைமுற்று மிகுதி ஒன்றன்பால் வினைமுற்று மிகுதி இனி பலவின் பாலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் யானைகள் உண்டன கட்டளை இட்ட பிரிக்கிறோம் மீதி அன இருக்கு மீது என்ன இருக்கு அன அனங்கிறத அப்படியே நம்ம போட கூடாது இந்த அனங்கிறத அப்படியே போடக்கூடாது பல்லவின் பால் விகுதி என்னன்னு பார்த்தோம் அ ஆ பார்த்தோம் அதுல இங்க ஆ என்ற ஓசை தான் வருது அப்ப இந்த அன்ல உள்ள இந்த நேல உள்ள பிரிக்கிறோம் அப்போ இந்த பல்லவின் பால் விகுதி வந்து ஆ போட்டாச்சு அப்ப மீது என்ன இருக்கு ஆவும் இந்த இன்னும் இருக்கு அந்த அன் போட்டுட்டோம் சரியா அப்ப அண்ணன் வர்றது அப்படி போடக்கூடாது அன் கூட்டல் ஆன்னு பிரிக்கணும் அப்போ உன் டேல இருந்து இட்டு பிரிச்சு இந்த போட்டிருக்கோம் மீதி உள்ள அணவ அன் கூட்டல் ஆன்னு பிரிச்சிருக்கிறோம் உன் பகுதி இட் இறந்த கால இடைநிலை அன் சாரியை பலவின் பால் வினை முற்று விகுதி வினை முற்று விகுதி அப்ப நல்ல பாருங்க இந்த ஆ என்பது பெயரச்ச விகுதியாகவும் வருது வினையச்ச விகுதியாகவும் வருது பலவின் பால் வினை முற்று விகுதியாகவும் வருது அப்ப ஆ வந்த உடனேயே நேர பெயரச்சம்னு போற்றாதீங்க அந்த சொல்ல சொல்லி பாருங்க அது பெயரச்சமா வினையச்சமா அல்லது பலவின் பால் வினை முற்றான்னு பார்த்து அதன் பிறகுதான் அந்த விகுதிக்கு நம்ம பெயர் கொடுக்கணும் அப்போ பாருங்க ஒன்றன் பால் வினை முற்று விகுதி வந்தா எப்படி பிரிக்கணும்னு பார்த்தோம் பலவின் பால் வினை முற்று வந்தா எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப இது வர பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் என்பத நம்ம படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்த்திருக்கிறோம் முதல்ல எப்படி பிரிக்கணும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வர்ற மாதிரி பல எடுத்துக்காட்டுகள் பார்த்தோம் இனி ஒவ்வொரு இப்ப இடைநிலைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒவ்வொரு காலத்திற்குமான இடைநிலைகள் எவை எவைன்னு பார்த்தோம் அடுத்து விகுதின்னு எடுத்துட்டா அந்த விகுதியில வினை முற்றுக்குள்ள விகுதிகள் எவை எச்சத்திற்குள்ள விகுதிகள் எவை இனி தொழில் பெயருக்குள்ள விகுதிகள் எவை வியர்வோல் வினை முற்றுக்குள்ள விகுதிகள் எவை என்றெல்லாம் நம்ம தனித்தனியா பார்த்தோம் அடுத்து சாரியை என்ற உறுப்பு பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து விகாரம் என்ற உறுப்பு பத்தி பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து இப்ப நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளும் நம்ம பிரிச்சு எழுதி பழகிட்டோம் அப்போ இனி உங்களுக்கு இந்த பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் என்பது நிச்சயமாக உங்களை பயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்காது நிச்சயமாக உங்களுக்கும் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை 